I want to read a scripture for you. Täna ma tahan lukata teile pühakirjas. And I really felt that this was what the, the Lord wanted me to read today. Ja ma tõesti tundsin, et see on just see, mida Jumal tahab, et ma täna teel. Just community here. Just kogudusena. And we go to Philippians chapter 3. Ja me läheme Filippi kirja kolmandasse peatükki. And let's read there from verse... Let's see. 12. 12. Okay. Okay. So Paul says that this, Philippians 3.12. Not that I have already attained or am already perfect, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus also has laid hold on me. Mitte, et ma oleksin selle, mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik. Aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Amen. This is what I believe the Lord is saying to you, press on. Ja see on see, mida ma tajun, et Jumal ütleb teile, pange edasi. You are not, you are not, you haven't come to your destination yet. Te ei ole veel nii-öelda kätte saanud seda oma saatus. You have only begun in the things of God. Te olete alles alustanud Jumal asjades. You are only attained a certain things, but... Not everything that God has attended for you. Te olete midagi juba kätte saanud, aga mitte kõike, mida Jumal on tahtnud anda. You have to press on. Te peate edasi pressima. You have come to a certain point. Tulete mingisuguses kohta. And this is true both individually as well. As a, uh, as a community or church. Ja seda nii üksikisikuna kui kogudusena. But that is not the full measure of what God wants to give. Aga see koht, kuhu te jõudnud olete, ei ole veel täismõõd. You have much more to learn. Teil on veil palju rohkem õppida vaja. You have much more to get hold of. Palju rohkem vaja kätte saada. There is much power left to be received. On väga palju väge veel, mis on vaja vastu võtta. Amen. Amen. Are you here? Olete kohal. Yeah. So press on. Nii et pressige edasi. Press on. Because God has laid hold on you for a purpose. Sest Jumal on teilt nii-öelda kinni võtnud kindla eesmärgiga. Now Paul continues to speak here. Paulus jätkab. And then he said, Brethren, I do not count myself to apprehend it, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Paulus ütleb siis nii, Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. I press forward the goal for the price of the upward call of God in Christ Jesus. Ma püüdlen sihtmärgi poole Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Now, everyone, probably every one of us knows ilmselt kõik me teame that one of the biggest challenge to us coming forward on see kõige suurem väljakutse, mis meile vastu vaatab, on need asjad, mis ta me oleme selja taha jätnud, mis hoiavad meid tegelikult tagasi kogu aeg. Need võivad olla mälestused, mingid haavad või mingid patud või pettumused, kibedust, erinevad kogemused. And those things kind of hold us back. Ja need asjad hoiavad meid tagasi. Paul has just spoken about his own experience. Ja Paulus räägib siin just isiklikust kogemusest. How he realized kuidas ta sai aru, kui ta mõtles, et ta teenib Iisraeli jumalat, ja tegelikult ta ei teinud seda. He was persecuting the very God he would he thought he was serving. Vaid seda jumalat, keda ta arvas teenib, et ta tegelikult kiusas taga. And he had thought Ja ta oli mõelnud, et ta on Jumalale meelepärane, elades väga vaga juudi elu. Aga ta avastas, et ta oli tegelikult varjudes elanud, et tõeline vägi oli peidetud kuhugi mõjale. Nii et tal olid need kogemused, see häbi, This sin, this guilt. Se pat, se syytunne. You know, Paul had seen that people had been killed. Paulus oli ju pealt vaadanud, kui ta sinimesi tapeti. You know that? Tead. He was a murderer. Ta oli mõrvar. He was a terrorist. Ta oli terrorist. He had the same mindset as the Taliban. Tal oli samasugune mõtteviis nagu Talibanil. You know, he was a fanatic. Ta oli fanatik. Or zealous. Või selline innukas juut. 
kellega ei, ei saa mängida. You don't go in the orthodox quarter in, on the Sabbath, you know. Sa ei lähe sabati ajal ortodoksed juutide kvartalisse. I was in the verge there or thinking I was going in there to the day. Kord Jeru... no, stop! Kord Jeesur Jerusalemas, no, no. ma tahtsin minna sinna ja keegi hüüdis, et pea kinni ära nüüd sinna küll mina. Kui lähed, midagi väga alba juhtub. Amen. They will protect it. <laughs> Mind kaitsti. You know. so, Nad so kaitsevad he ennast. He had all this stuff in his life. Ja Pauluses oli, Pauluse elus oli kogu see asi olemas. But he didn't make his stuff an excuse. Aga ta ei teinud sellest ettekäänet või vabandust. I said I leave it behind. Ta ütleb, ma jätan selle selja I taha. the ties to those things. Ma lõikan läbi need ühendusköied. My sins, my failures, oma my läbi guilt. kukkumised, oma süü, oma patu. My shame. Oma häbi. <laughs> My mistakes. Oma vead. My my disappointments. Ka oma pettumuste. The people that has, that has spoken bad about me. Inimesed, kes on minu kohta halvasti öelnud. I leave it behind. Ma jätan selle kõik selja I leave taha. It behind. Ma jätan selle Because selja taha, sest ma tean. If I take my energy on dwelling on those things. Et kui minu energia läheb nende asjade üle mõtisklemiseks. I will to press on. Siis ma edasi minna ei suuda. Every person. Iga inimene. Have something they have to leave. On igal inimesel on midagi mida nad peavad maha mille nad peavad läbi lõikama. On asjad nende minevikus, mille üle nad häbi tunnevad. Olete kaasas, jah. Kõigil on see olemas. Ja mõnikord need on nagu tondid, mis üles tulevad. And the devil is very good. Ja kurat on väga osa. No, he's not good. <laughs> ta ei ole hea. But he's good on remembering our mistakes. Aga ta on väga osa meie vigu mäletama. And he can be quiet. Ja ta võib olla vait. For a long, long time. Kaua, kaua, kaua aega. But the moment you begin to take a step. Aga sel hetkel, kui sina hakkad sammu edasi võtma. He will come. Siis ta tuleb. And he will remind you. Ja siis ta hakkab sulle meelde tuletama. Oh, you remember. Pane tähele, tule ta meelde. Mis siis oli? You remember what happened last time. Tule ta meelde, mis viimane kord juhtus. You remember when you tried this before. Tule ta meelde, sa oled seda juba proovinud. What happened then? Ja mis siis juhtus? Can you believe that sometimes? Kas me usume seda mõnikord? I've actually stood sometimes. Mõnikord ma olen seisnud. In the anointing of God. Jumala võidmise all. Preparing myself to... Valmistudes, you know, go for it. Sellele Jumal õnnistus sulle järgi minema. And then all of a sudden, ja korraga, a, a, a thought can come into my tuleb üks mõte mu pähe of something that has happened. millestki, mis on you know, juba toimunud minu elus. The, it, 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 can be, it can be from yesterday, see võib olla, et oli but eile. many times it can be a thing that happened for 20 years ago. Aga see sageli see on hoopis see, mis juhtus 20 aastat tagasi. And all of a sudden, ja korraga, it comes into my mind, see tuleb mulle pähe, begin to think about that. ja ma hakkan sellest mõtlema. And I just sense the energy ja ma... just... Tunnen, kuidas mu energia imetakse minust välja. Ja see lihtsalt voolab ära. You understand? Whose voice is that, do you think? Ja kelle hääl see on, mis te arvate? It's not the Holy Spirit, I can tell you. See ei ole püha vaid. Amen? But what happens is that you get occupied with that so that you cannot with boldness go. Aga juhtub see, et sinu meeled hõivatakse sellega täiesti ja su julgus kaob edasi minna. You see, living a life with God in His forgiveness. Jumala andestuses elades, tema armus elades, tema pühid puhtuses elades ja pühitsuses elades. It is not that you know you and I become more or less loved when we when we live a life where we have put everything under the blood of Jesus. Ei ole võimalik, et meid kuidagi vähem või rohkem armastatakse, kui me oma elu oleme annud Jeesuse vere alla. But is this a question of boldness? Aga küsimus on julguses. You understand? Kas saate aru? If tär... you believe kui sina usud, that the Lord has forgiven you, et Jumal on sulle andeks annud, if you believe that the blood of Jesus cries out stronger than the blood of Abel, kui sina usud, et Jeesuse veri on tugevam kui Aabeli veri, you can be bold. siis sa võid olla julguses. Julge. Amen. But if you dwell on the things, aga kui sina jääd mäletsema nende vanade asjade üle, 
step forward. Selle asemele tedasi minna. And believe in what God has given in, uh, in, in uh, to you. Uskudes seda mida Jumal on sinu sisse pannud. The devil will whisper in your ear. Siis kurat tuleb ja süsistab su kõrva. Ja hakkab küsima, kes sa siuke oled. Miks, kuidas sina seda saaksid teha? Mida sa üldse endast arvad? Kas sa ei mäleta seda? Tule, et ta meelde, milline sa oled olnud. Kas sa ei mäleta, mis sa oma naisele ütlesid? Ja kui mina ei mäleta, siis mu naine ju mäletab. Women have an elephant memory. Naistel on elevandi mälu. It's unbelievable. Se on uskumatu. I mean, my wife can come and say to me, you said this to me. Eh, minu naine võib tulla ja öelda mulle, et sa ütlesid mulle seda. Well, we're five years ago when we were there. No, viis, viis aastat tagasi, kui me seal Just... olime. Kust kohas see tuleb? I totally forgot it. Mina olin täiesti unustanud. Sometimes when we have a fight, you know. Mõnikord, kui me tülitseme. Thank God it doesn't happen now so much. Eh, tänu Jumalale seda enam nii palju ei juhtu. It's impossible to fight your wife. On täitsa võimata oma naisega tülitseda. And you always lose. Alati kaotan. But anyway, so 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 then so then I'm thinking when I'm upset with it. Ja kui ma olen ärritunud, siis ma mõtlen. I'm going to remember. Nüüd ma jätan selle meelda. What she said. Mida tema ütles. So next time. Ja et järgmine kord. I can tell her. Ma ütlen talle. But my male brain. Aga see mehe aju. Just lost. I can't keep it. See ei pea kinni. So, but she remembers everything. Tema mäletab kõike. And then we only have her version. Ja siis meil on ainult tema versioon asjadest. Jumal õnista kui neid. Okay, but that was a sidetrack. See ole nüüd kõrval poige. Anyway, so, so, anyway, but boldness. Julgus. Pressing on. Edasi pressida. And the connection. Ja ühendus. To Christ reconciling us. To our past. Sellega, et Kristus on meie mineviku lepitanud. Whether it happened five minutes ago. Kas see juhtus viis minutit tagasi? Five years ago. Viis aastat tagasi või viisteist aastat tagasi? It is the same. See on see sama. When you learn to live under the blood of Jesus. Kui sina õpid elama Jeesuse vere all. You can have boldness. Siis sul on julgus. Amen. Hallelujah. And you need. Ja sul on vaja. You need to cut the strain. Sul on vaja seda, sul on vaja läbi lõigata need köied. You need to confess every day. Sa pead üles tunnistama igal päeval. I'm a new creation. Ja tunnistama, mina olen uus loodu. I am not the same. Mina ei ole see sama Amen. enam. Whenever the devil Kus iganes kurat hakkab rääkima sinuga. No, ma tean, ma rääkin baptisti kirikus. Whenever the devil is speaking to you. Kui kurat räägib Sulle. Siis sina pead ütlema. Ja mina ütlen seda täpselt nii, isiklikult. Anna andeks kurat. Vale aadres. See mees, kellele sina räägid, on seal hauas. Sest kui mind ristiti Kristusesse, minu vana inimene suri sinna. Aga sinu ees on nüüd uus loodu. Halleluja. We have to press on. Me peame edasi pressima. We have to press on. Me peame edasi pressima. Get what is behind. Ja unustama selle, mis on taga. Whether it is good or bad. On see hea või on see halb. Paul didn't only forget the bad things. Paulus ei unustada ainult halbu asju. He forgot the things that he had clinged on to be something to be proud of before. Ta unustas ära ka need asjad, mille külge ta oli klammerdunud, et olla uhke, et olla väärikas. He didn't, he said, I don't... I mean, I could count all these things, he says in the beginning of the letter. Kirja algusest ta ütleb, et ma võin üles lugeda kõik need asjad. I was from the tribe of Benjamin. Mis olid mulle kasuks? Ma olin Benjamini suguharus. I was a Jew. Ma olin Jut. I was a Pharisee. Ma olin Varisel. I sat under the feet, at the feet of Gamaliel. Ma istusin Gamaliel jalges. I mean, I had every... Thing marked out. Kõik need tingimused olid minul olemas. I was without stain according to the Torah. Tora kohaselt mul ei olnud ühtegi viga. But it is trash. Aga see on prügi. It is trash. See on prügi. The one thing that means something. On ainult üks asi, mis midagi tähendab. Is Christ. Ja see on Kristus. Knowing Christ. Kristuse tundmine. That is the very one thing. See on see ainuke asi. I'm forgetting that. Ja selle ma võtan. 
I don't brag about my education. Ma ei kiitle oma hariduses. I don't brag about my theological studies. Ma ei kiitle oma teoloogiliste õpingute pärast. I don't brag about the things I've seen God do. Nende üle, mida Jumal võib teha. I don't As... care about the prophecies I deliver. Ma ei hooli profete eringudest, mida ma olen öelnud. I don't care about the people that has been healed. Või inimeste pärast, kes on terveks saand. I want to know Christ. Ma tahan tunda Jeesus. I want to know Christ. Ma tahan tunda Jeesus. Say to your great neighbor, ütle, I want to know Christ. Ütle oma naabrile, ma tahan tunda Jeesust. You have to say it with conviction. Ja sa pead seda veendumusega ütlema. Ma tahan Jeesust tunda. Amen. Hallelujah. So, but people, but he was, uh, he, he was saying, I'm, I'm forgetting those things. Ja ma unustan, et teised asjad ära. Sest minu identiteet ei ole nendes asjades. Why? Miks? Because if my identity is in those things, sest kui minu identiteet on nendes, my identity will go like that. siis see on nagu merelaine üles ja alla. Because I can one day I can brag. Ühel päeval ma kiitlen ja ma ütlen halleluja. Jumal on nii võimsalt mind kasutanud, aga järgmisel päeval ma ütlen, oh, appi Jumal, mis mul viga on ometi? Mis minuga valesti on? Saate aru, eh? Nii et minu identiteet ei ole nendes asjades, minu saavutustes. Amen. I have it in Christ Jesus. Vaid see on Jeesuses Kristuses. He is the one securing me and therefore I can be bold. Ja tema on see, kes mind turvab ja sellepärast ma saan julge olla. I can be bold when I prayed 10 hours a day. Ma võin olla julge, kui ma palvetsin 10 tundi päevas. And I can be bold when I prayed 10 seconds. Ja julge täpselt samamoodi, kui olen palvetanud 10 sekundit. Because it is not about me, it is about Christ. Sest asi ei ole minus, vaid kogu see asi on Kristuses. And what he has called me to be. Ja selles, milleks tema mind on kutsunud olema. Amen. Amen. Now, of course, we can do all kinds of good things. Me võime muidugi kõiki häid asju teha. I think you get my point. Aga te juba saate aru. So now read in the next verse here. Loime järgmise salmi. Because now he says, in verse 15. Vihe teiskümnendas salmis ütleb ta nii. Therefore, let us. Siis need, kes... It's different in Estonia. Continue. Thank you. Therefore, let us. Selle pärast siis... Saagu meie, ma nüüd teen vaba tõlget teile. Okei, so he's speaking to a group of people. Nii et ta räägib gruppile inimestele. He's not talking about himself. Ta ei räägi see endast. He has been saying, I press forward. Ta on öelnud, et mina pressin edasi, mina teen seda. But now he has been speaking about himself. Nüüd ta on rääkinud endast. Pressing on. Edasi minemisest. Not being perfect. Sellest, et ta pole täiuslik. Everything that God has called him to do and be. Ja et ta ei ole kätte saanud kõike seda, mida Jumal on kutsunud teda olema ja tegema. Amen. So for Paul. Nii et Paulus jaoks. He's thinking. Mõtleb ta nüüd. I'm reaching for perfection. Ma panen edasi täiuslikuse poole. He doesn't say this is not a... A proclamation of moral or ethical perfection. Ja siin ei räägita moraalsest või eetilisest täiuslikusest. This is a proclamation of perfection in doing what God has assigned you to do. Vaid see on täiuslikus selles mõttes, mida Jumal on kutsunud sind tegema. That's why he described as a race with a prize. As a race with a prize. Ja see on nagu see auhind seal ees. He says, I'm running the race, pressing on. Ja Paulus ütleb, ma jooksen seda võidu jooksu, et seda auhinda kätte saada. To receive the prize. Et auhind saada. Amen. And then he says, Ja siis ütleb ta, This is not only me. Et mitte ainult mina. Now, this was not a leaders conference. See ei olnud mingi juhtide konverents seal. It was not an apostles convention. See ei olnud ka apostlite konventsioon. He was writing... Ta kirjutas tavalistele Filippi linnas elavatele kristlastele. Ja nüüd ta ütleb, see pärast, siis need meie, kõik need, kes meist on, meie tõlkes on täiuslikud, aga tema ütleb küpsed. This is very interesting. Ja see on huvitav. Because this is the Greek word teleos. See on kreeka keelne sõna teleos. It is the exactly same word ja sama sõna kasutatakse. That he's using when he says siis kui Paulus ütleb that I or am I already perfected? 
salmis 12, et kas ma olen juba täiuslik. I do not count myself to have apprehended. Uh, which verse? It's uh, verse 13. Aha. Uh, ja, ma ei arva endast, et ma olen selle kätte saanud. So with other words, he says, uh, nii et teisi sõnu ütleb ta, that from the point of view, et sellest vaatanurgas, that I'm striving towards a goal, et ma jooksen või püüdlen selle eesmärgi poole, I am not perfected yet. Ma ei ole veel kätte saanud seda asja. But in the sense that what Jesus has done to me, aga selles mõttes, mida Jeesus on minu heaks teinud, I am perfected. Ma olen juba täiuslik. Amen? Saate aru sellest vahest, jah. And that's why ja sellepärast, he says, ütleb, uh, Paulus, I have to have another mind. Mul peab olema teissugune mõtteviis. As many as are mature have this mind. Nüüd eesti keeles on nii, kes meist on siis täiuslikud või küpsed, Amen. mõtelgem just samal viisil. Since Jesus Sest Jeesus has bought your life. On ostnud, ära, on ostnud teie elu. Since Jesus has paid for your sins. Et Jeesus on maksnud teie patude eest. Since te- Jesus has taken, taken your punishment. Et Jeesus on kandnud teie karistuse. Since Jesus has opened up eternity for you. See, et Jeesus on avanud igaviku teie teile. Since Jesus has made you into a son of God. Ja teinud teid Jumala poegadeks ja Since tüdardeks. Jesus has made you a core heir to everything. Ja, ja teinud teid pärijaks, kõige pärijaks taevast. You have to have this mindset. Selle pärast peab teil olema selline uus mõte. That you are pressing on. Et te pressite edasi. To what the price. Selle auhinna poole. Amen. Becoming perfected. Et te saate täiuslikuks. In the way you serve God. Selles viisis, kuidas te Jumalat teenite. Amen. You are already perfected in the sense that he has made you totally righteous. Jeesus on juba teid täiesti õigeks, õigeks teinud ja te olete täiuslikud selles mõttes. You have nothing to prove before God. Teil ei ole vaja Jumala ees midagi tõestada enam. You are enam. chosen, loved, Te olete accepted. armastatud, vastu võetud, valitud. Amen. But you are not perfected in your walk with him. Aga oma koos käimises Jumalaga te ei ole veel jõudnud täiuslikult. You are not perfected in the things that he has purposed for you when he got hold of you. Te ei ole saanud kätte seda Jumala eesmärki, kui Jumal teid kätte sai, milleks. That, that's why you and I, ja sellepärast sina ja mina, ordinary people, tavalised inimesed, need to have a mentality peame oma oma mõtteviisi of pressing on või sellist suhtumist, et me kogu aeg pressime edasi. Continuing jätkuvalt to get hold of the things of God. Et kätte saada neid Jumala asju. To become the blessing we are supposed to be. Et saada selleks õnnistuseks, mis me peame olema. Now, I found that many people in this day ma olen avastanud, et paljud tänapäeval they are struggling with their minds. Neil on probleeme oma mõtte maailmaga. And they are especially, um, you know, our or many many times they they uh, feel um, drained of energy and 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 strength väga sageli nad kogevad et neil ei ole nagu jõudu ega energiat and i i read this uh, i read this uh, article it was in a christian news paper ühes kristlikus ajales ma lugasin artikli it was uh, it was like this that uh, you could ask questions to uh, to some kind of uh, uh, you know expert See oli selline variant, et sa võisid ekspertil küsida küsimusi. So, so now a person has sent in a question. Nii et inimene saadab, like saatis küsimuse. Every time, iga kord, when I come to church, kui ma tulen kirikusse, they are kind of, they, they, it's the same like in, in my working place. Siis see on umbes samamoodi nagu minu töökohal. They are talking that I should develop myself. Kõik räägivad, et ma pean muudku arenema. I take care of my gifts. Peaksin oma andeid hoolitsema annetes. I should, uh, I, 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 I should go longer. Ma peaksin you know, so veel rohkem midagi tegema. Like this, or she's, I don't know if it was ja küsimus oli selline. But said, you know, can I not just come to church? Kas ma ei võiks kogudusse tulla lihtsalt? And just be. Ja olla seal lihtsalt. Ja lõdvest, noh, lihtsalt olla mõnusalt. So I was thinking a lot about that. Ja mina ei mõtlema selle üle. Because on the one side, sest ühest küljest, I do actually, I do understand. Ma saan ju aru. Because people are so 
Inimesed on nii stressi see ülepinges. so much they are going to, you know, have time for. On nii palju asju, mis nende aega nõuavad. Nad peavad tööd tegema. Perega olema. Neil peab olema aega maja remontida. Ja paateidega tegeleda. Ja obide jaoks peab aega olema. Finantse peab, nendega peab tegelema, et saaks puhku selle tööta. Kind of find a new job. Ja siis äkki tuleb leida uus töö. That them further in their their career. Mis nende karjääri edasi viiks. So people are people are are so when they come to church. Need kui nad lõpuks siis kogudusse tulevad. Someone says to them. Ja keegi ütleb neile. Press on. Pressi nüüd edasi. Let me be. Laske mul olla. Amen. I I I understand. Ma saan ju aru sellest. Aga teate mis? See ongi probleem. Sul on vale mõtte viis. See maailm on su mõtted ära röövinud. Su meele. Ma mõtlesin selle inimese üle. Okei. Ainukene asi, mida Jumal lubaks sellel inimesel öelda, on rahu, puhkus, võta rahulikult. Ma arvastan sind. See on ainuke, mida tohiks talle öelda. Sest maailm on saanud sellise meelevalla, millega ta on selle inimese nagu mõtte viisi võtnud enda valdusesse. So by the time the world is ready, et selleks saaks, kui maailma omadega valmis on saanud, on selles Jumalale jäänud ainult nii palju ruumi. Are you with me? I think that is wrong. Ja mina arvan, et see on vale. So of course, ja sellepärast, if I say to you, press on, Kui mina otan teile pressi kedasi ja sinu mõtetes keerlevad kõik need muud asjad, mida sa ka pead tegema. Ma seda pean tegema ja seda teist ja kolmandad ja neljandad ja viiendad ka. Ja mina ütlen pressi edasi ja veel üks asja, okei. That's why people are drained on the power of God. Ja sellepärast inimesed on nagu tühjaks voolanud ka Jumala väest. Mäletate, mis Jeesus ütles esimesena, kui ta teenimistööd alustas. Kõige esimene asi. Esimene jutlus üldse. Ja see oli see sõnum, mida ta läbi terve oma teenimise ka ja see oli see sõnum, mida ta läbi terve oma teenimise ka kuulutas. Ja ta ei öelnud. Ma arvastan teid kõiki. Tulge minu juurde ja ma lihtsalt hoolitsen teie eest. Ta ei öelnud see. Ta ei öelnud, et oo, paradis ootab. Mis ta ütles? Parandage meelt. Sest see. Jumala riik on tulnud lähedale. Parandage meelt. Ja kui me seda sõna kuuleme, siis me mõtleme, et ma olen teinud halbu asju. Ja nüüd ma pean minema ütlema, et palun, palun, andeks. Aga see on... The word means it's the Greek word metanoia. See on kreeka keeles on metanoia. It means basically turn your mind. Ja se tekee liikut tähän tapa oma mutte viisi pyöramist muut. Reset your thinking. Näkö restarti vai vai se on ympär oma mutte viisi. Speaking and using the exactly same word in Second Corinthians three. Teise Korintsi kolmas peat ykkis kasuta Paulus seda sama sana. Täytä. For whoever the veil is ja ta ütleb niimoodi, et kelle iganes näo eest on loor ära võetud. Lähme korraks tagasi. Kui keegi on oma mõtte, 
kohta viisi ja suhtumise pööranud Kristuse poole, siis võetakse katte ära. So he's using exactly the same word. Ja nüüd Paulus kasutab seda sama sõna siin. Metanoia. Metanoia. Turn your mind pööra oma mõtte viis Kristuse poole. When you do that, ja kui sa seda teed, when you change Kui sa muudad seda ja mõtled, mis on see kõige tähtsam asi. Ja siis Paulus ütleb, sa hakkad teist sugusesse peeglisse vaatama. Sest sinna maani oled sa vaadanud ise enda peeglisse, sinu limitatsioonidesse, sinu võimetutesse, võimatustesse. Aga nüüd sa vaatad Kristuse peeglisse. Ja Paulus ütleb, et siis siis sa näed tema au ja siin muudetakse selleks kirkuseks. Ja see kõik sünnib püha vaimu väeg autu, ütleb ta. Amen. See on allikas. Kui sa vaatad valesse peeglisse, kui sa vaatad valesse peeglisse, Kui sinu meel ei ole meelt parandanud, pööranud. Ja see on asi, mida sa pead ikka ja jälle tegema. Sa jälle parandad meelt ja jälle parandad meelt. Ja muud kui pöörad ennast Kristuse poole. Pöörad õige peegli poole. Ikka ja jälle uuesti. Ja selle asemel, et endale vaatalta. Ja või koge tingimuste peeglis vaadata või võimatuste peeglisse vaadata, või haiguse peeglisse, või väsimuse ja kõigi muu. Sa vaatad Kristuse peeglisse. Ja siis see Kristuse kirkus hakkab mõjutama sind. Jeesus treenis oma jüngreid ja kogu see teenimistöö tegelikult selle sisu oligi see meele pööramine. Asi polnud selles, et nad peaks ringi käima ütlema, et ma olen nii halb, nii halb. Vaid küsimus oli selles, et nad hakkavad teistmoodi vaatama teise peeglisse. Nii et Jeesus ütleb neile, Matteus ja kuuendas peatükes. Kas te teate, mida selle maailma paganad mõtlevad? Millest nad mõtlevad? Millest nad mõtlevad nii, mida ma peaksin selga panema? Mida ma peaksin sööma? Kuidas ma saaksin oma võlad maksta pangale? Kuidas mu auto võiks olla paremal tasandil? Kuidas mu haridus võiks saada paremaks? Ma tahaksin Hispaanias maja osta, kuidas ma seda saaksin? Mina ka mõtlen vahesti. Ma pean meelt parandama. Nii et ütleb, Nii mõtlevad need, kes ei tunne Jumalat. Nende mõtlemine on nagu hõivatud kõigi nende maailma asjadega. Ja sellepärast pole neil väge. Amen? Nad on tühjaks jooksnud. Sest nad on nende maiste asjadega täiesti hõivatud. Ja Jeesus ütleb, ärge mured seda. Amen? See ärge muretsega ei tähenda, et sa oled nagu ärev kogu aeg. See on pigem see, et sul on nii palju asju, mille sa pead hoolt kandma. Nii et su mõte jookseb kinnim. Jeesus ütleb, aga nii ei pea su mõte töötama või meel. Pigem pead sa ootama, et isa teab, mis sa vajad. See peaks olema sinu meele nagu käivitaja. Sa peaksid mõtlema, isa, isa teab ju. Ta teab, mis ma vajan, mis mu pere vajab. Ta teab, et ma on panga maksed. Ta teab, et see... Hispaanias seal, noh. 
Amen? Ja. No, says Jesus. Ei, ütleb Jeesus. This is repentance. Ja see on meile parandus. This is the turning of the mind. See on meile pööramine. Seek first the things of God. Otsige esiti Jumala riike. The kingdom of God. Jumala riiki. I press on. Pressi edasi. Ma lähen edasi. I'm going edasi. to have the prize. Ma tahan selle võidu hinna kätte saada. Mina, minus saab õnnistus. Ma vabastan oma ainid ja oma energia. Inimeste aitamisse. Tõstes neid ülesse. Uksi avades. Ma kasutan oma elu Jumala asjade heaks. Kas te tea, mida Jeesus ütles? He's never said. You can read through the Gospels. Kui sa loed ka evangeeliumid läbi, sa kunagi ei näe, et Jeesus oleks öelnud, that because you are following him, et see pärast, et sa järgid teda, you are going to be poor and sick and miserable. Siis oled sa ka vaene ja haige ja õnnetu. No. Ta ei ütle nii, mitte kusagel. Every time. Iga kord. He's saying, you see, you are born. With this mindset, you are blocking. Sellise vana mõtte viisi, kas sa lihtsalt blokkeerid. The very purpose of creation. Kogu loobise eesmärk. Amen? When you're on this mindset, you have to do exactly like Adam and Eve. Kui sa oled selle vana mõtte viisi, kas siis sa oled nii kui Aadam ja Eva. After they had fallen into sin. Kui nad olid pattu teinud. You have to toil in your own sweat. Sa pead oma enese higis vaeva nägema. Amen? Aga Jeesus ütleb, kõik need, kõik see muu lisatakse sulle. Kõik see muu lisatakse sulle. Pööra oma meel. Paranda meelt ja võtta uus suhtumine. Mul on veel palju öelda, aga nüüd me lõpetame. Mul on meenub üks aeg, palju aastat tagasi. Minu elus oli üks väga raske periood. Mitte sellepärast, et ma oleks midagi ise teinud. It was a vast. The circumstances were very, very pressured. Aga tingimused tol hetkel olid väga pressivad. I had a work that was extremely demanding. No või rõhuvad. Mul oli väga nõudlik töö. If I put off my phone for half an hour. Kui ma panin oma telefoni maha pooleks tunniks. I had over 20 messages, recorded messages. Oli tulnud juba üle 20 sõnumi. That said that you have to do this, you have to do this. Mis kõik ütlesid, et nüüd sa pead tegema seda, seda parandama sinna minem. And in my family there was sickness. Ja mu perekonnas oli haigus. I mean, real severe sickness. Väga tõsine haigus. So I had to take care of all the stuff in the home. Nii et ka kõik kodused asjad olid minu õlgadel. So anyway, I just, you know, This went on for several years. Ja see olukord kestis mitu aastat. And uh, I was struggling, I was fighting. Ja ma tõsiselt nagu maadlesin so sellega. I remember one evening. Ühel õhtul everyone ma... else had gone to bed. Ühe kõik olid magama, läinud ja mäletan. Ma istusin üksin ta diivanil. Ja ma hakkasin Jumalale rääkima. Also I was I, I had this this job but I, I, I also Teached in pastors college, and I was preaching. And while I did, I will open that in. Trying to get all these things working. Why more? Because pastor it the college is a youth host. I just sat there. No, my little little eyes. And I said to Jesus, you know, this is not going. This is not working. See asi ei toimi. You know, I I can't take it anymore. Ma ei suuta enam. And then I had a workmate. Ja siis mul oli üks töökaaslane, kes oli läbi põlenud. Ja ta oli professionaalne purjetaja. Nii et ta oli selles mõttes oma mõtlemises treenitud. Olema tugev. Ta oli purjekaga ümber maailma sõitnud. See ei olnud nõrkmees. Now, but he was in a burnout. And he told me that he, when he came into that burnout, it was like someone had, you know, you have a little lamp and then you have this, um, uh, you, 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 you turn the light off. 
Ja et kui sul on nagu see elektripirn ja sa keerad totally lülitad selle välja, so siis muutub täiesti pimedaks. Ja see mees ütles, et, et siuka tunne oli, et keegi lülitas valguse välja minu, totally minu elus. Ja kõik oli must. And I had no energy left, he said. Ja mul ei olnud mitte mingit energiat enam. So of course, when you hear such a thing, you know, ja kui sa kuulad midagi you, siukas, you a, a bit concerned. ja siis sa hakkad muretsema ju. Because I just knew that I was living out of my capacity. Sest ma teadsin, et ma tegelikult elasin üle oma võimete. So I was sitting there in the sofa. Nii et ma istun seal tiivanil. And I was talking to Jesus. Ja räägin Jeesusega. And I said to him. Ja ütlen talle. Now, either. Kas? I will go into a burnout and my light will get out. Uh, ma nüüd põlen läbi ja see valgus mu elus kustub. Or you will touch me right now. Või sina praegu puudutad mind. <laughs> so I can survive, I said. Nii et ma jään ellu. So I, I remember it was a, a very frank speak. See oli väga otsene kõne. Sometimes you have to wrestle with God. You Mõni kord me peame Jumalaga maatlema. So, so, uh, so, so, but I believe, I said. Aga ma uskusin, okay. ütlesin ma. Ma usun, that you can touch me. Et sa võid mind puudutada. Ja praegu ma sirutan sinu poole. Ja siis juhtus midagi väga kummalist. Not, he didn't send a, a angel. Ei tulnud inglit. It, it like a light came. Ei tulnud valgust ka. But all of a sudden, Korraga hoopis. It was like a new room inside of me opened up. Tekis nagu uus room minu sisse, mis oli avatud. It was like I had this space inside of me. Nii nagu mingi mingi avarus oli mu sees. And all of a I had this space inside. Ja korraga see oli läinud nii suureks. Just in a moment. Ühe hetkega. Like the said in Bible in the twinkle of an eye. Eh ja silma pilgutuse jooksul. Amen. It just korraga oli seda nii palju. Nothing changed on my outside. Välises olukorras ei muutunud mitte midagi. Every circumstance was the same. Kõik oli see sama. Exactly the same. Täpselt see sama. Many calls, Täpselt sama palju kõnesid, nii palju nõudmisi, nii palju tüll, äh, probleeme. But my inner capacity had changed. Aga mu sisemine võimekus oli In muutunud ühe hetkega. Amen. Amen. Do you know what that taught me? Ja tead, mis see mulle õpetas? It taught me seda, that when you connect et kui the Lord, sina ühendud Jumalaga, you look into that mirror, kui sina vaatad sellesse peeglisse, there are resources that do, you do not know, seal on varustus, millest sul pole aimuge, become, before you come to the point of repentance. Enne kui sa ei tule selle meile paranduse pööramise kohta. I have looked in my own mirror enough. Ja kui sa ütled, et ma olen piisavalt kaua oma enda Amen. peeglisse vahtinud. Now I'm going to look in your mirror. Nüüd, Jeesus, ma vaatan sinu Amen. peeglisse. And you, now when you say those things you have to mean business with Jesus. Ja kui sa sellised asju ütled, siis sa tegelikult pead ka mõtlema see, neid asju tõsiselt. I said I have to co- I have to continue serving you you have called me. Eh mina ütlesin ja ma jätkan sinu teenimist. But I cannot do it. Aga ma ei suuda seda enam. If you do not touch me. Kui sina mind ei puuduta. So I got faith in my heart. Ja mu südames oli usk. You know, said, the father knows. Isa teab. I know. Ma tean. The father knows. Isa teab. I'm not afraid. Ma ei karda. Of busy schedules. Tihedaid graafikuid. I'm not afraid. Ma ei karda. Of preaching night after night or going there and there. Õhtu õhtu järel välja minemast. Don't misunderstand me. Ärge saage must aru. I'm not, I'm not um, you know, uh, proud or what do you say? Yeah. Ma ei taha kiidelda või kuidagi kukke olla. No, no, no. I know my limitations as ma tean oma piire väga hästi. Like ja ma pean myself. ise enda eest hoolitsema nagu teiegi. Me, me ei ole mingit super inimesed. Yeah. Aga ma tean, et kui Jumal kutsub mind midagi tegema, he can for me. siis ta annab varustuse. Amen? And therefore, I can press on. Ja selle pärast ma saan edasi pressida. Ma saan kätte saada. Ma saan sirutuda Amen. selle võidu hinna poole. I have I have Sest ma olen õppinud oma meelt pöörama ja muutma. My own ma ei kuuluta oma enda piire ja limitatsioone. I never, I try to never go around. Ma püüan üldse mitte oh, no, ringi käia ja öelda, et oh, seda ma ei saa. Mul ei ole aega selle jaoks. No, Mul ei ole jõudu seise jaoks. I say no to many things. Ma ütlen ei paljudele asjadele. But not because Aga mitte selle pärast, you know, et ma ei taha. Or that 
või et ma olen väsinud, vaid sellepärast, et ma tean, et seda asja ma ei peaks tegema. Seda me nimetatakse prioriseerimiseks. Teate, et on prioriteedid ja need on head asjad. But I never ever would proclaim aga mitte iialg ei kuulutama me, kui jumal on mind kutsunud i am able siis ma olen võimeline can you say amen sa saad aamen öelda because christ is my source of power sest jumal on minu uh, energia ja väe allikas and he is your source of power also ja ta on sinu allikas amen. täpselt sama moodi so let us have this mind võtke omaks siis selline meel we press on et meie pressime edasi ja me jätkame sinna poole saamist, kelleks meid loodud on ja kutsutud. Ja me keeldume olemas defineeritud selle maailma pool. Selle maailma vaimud ei ütle meile, mis on meile võimalik või mitte. That is allowed to take limitations upon us. Ainuke, kes tohib meile piire seada. Is the Lord. On isand. Because he might limit us from time to time. Sest tema võib meid limiteerida aegajalt. For the sake of his goodness. Oma enese headuse pärast. But never let the world define you. Aga mitte kunagi ei tohi maailm sind defineerida. Sellest pead sa meelt parandama. Ma näen kogu aeg need inimesi, kes ütlevad, ma ei saa, ma ei saa, ma ei saa, sest mul on nii palju teha. And this is... Okay. Okay. So then stay. Ja siis sinna. In your own strength. Oma enese jõus. Then stay in the place where you're at. Ole siis seal kus sa oled. Then try to figure out things yourself. Ja püüa asjad asjad ise lahendada. You know what Jesus taught his disciples. Eh, Jeesus teate mida Jeesus oma jüngritele õpetas. You can either achieve it. Sa võid selle kas kätte saada. Or you can receive it. Või sa võid selle vastu võtta. You choose. Sina valid. Amen. Amen. Let's pray. Palvetame. Father. Isa. Yeah, we can stand. Yeah, we can stand. I thank you for these people. Isa, ma tänan siin nende inimeste eest. That is chosen by you. Keda sina oled valinud. For this time. Selle aja jaoks. And I just ask that they would press on. Ja ma palun, et nad pressiksid edasi. As individuals. Üksikisikutena. But also as a body. Ka Kristuse ihuna. Release your spirit over them, Father. Vabastama vaim nende üle isa. Powerfully in a strong way. Tugevalt ja vääliselt. Hallelujah. Just stretch out your hands to Jesus. Sirutage välja oma käed Jeesuse poole. Ja võtke vastu. Võtke vastu prõv. Receive the power of the Holy Spirit. Võtke vastu püha vaimu vägi. Holy Spirit blow in this place. Püha vaim puhu selles ruumis. And touch each and every one. Ja puuduta iga ühte. Ma räägin sulle. Jumalal on sinu jaoks tee. Tal on lahendus sinu jaoks. Kui sa oled väsid. Kui sa oled läbi põlenud. Kui sa oled depressioonis. Kui sul on rasked koormad sinu elus. Jeesuse nimel praegu. Me vabastame sinu nendest asjadest. Me kuulutame vabadus sinu mõtteviisi. Me kuulutame vabadus sinu mõtteviisi. Ja me kuulutame, et sa ei ole sellesse kinni lukustatud, vaid Jumal on püha vaim, tuleb ja hakkab avama sinu mõtte ja viisi, sinu sisemisi ressursse, oma väelise vaimuga, Jeesuse võimsal nimel, Jeesuse võimsal nimel, Jeesuse võimsal nimel. Püha vaim ütleb mulle, Sirat, sa saad praegu uue portsioni teda for the next portion. Ava oma meel uue portsioni jaoks. Võta vastu praegu Jeesuse nimel. Võta see vastu Jeesuse nimel. Oh, rabashaka taha pahataka harala. Halleluja. 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 Yeah, the worshippers can come up. Ja, ülistajad võivad tulla. Now, Take time. I would encourage you. Take time. Ma julgustan siin võtta aega. Come to evenings meetings this week. Et sa tuleb sellel nädala lõhtustele teenistustele. Because we will release the spirit and power of God. Sest me vabastame Jumala vaimu ja väe. Amen. This, this is, you know, like I sat that and in that in that sofa. Nii nagu mina seal tiivanil kodus istusin. It was just that I connected with Jesus. Asi oli lihtsalt selles, et ma ühendusin Jeesusega. And he did things in my life. Ja tema tegi neid asjad minu elus. That I couldn't do myself. Mida ma ise ei suutnud teha. 
That's the God we serve. Amen. Ja see on see Jumal, keda That's me teenime. the God we serve. See, seda Jumalat so me teenime. Nii et ma julgustan see, tulge Kristuse ihu kogunemisse ja las Jumala vaim liigub meie keskel. There is healing in the name of Jesus. Jesus on tervenemine, vabastus, there is new energy, new uus energia. Amen. Uued sõnumid Amen. Jumalalt. Amen. Jumal õnistagu teid.